called them guru. So, <coughs> which is the internet word called Lama Jammu. Lama means guru. So, calling from far away. So, <coughs> why we need to call far away? So that mean, doesn't mean Lama and Bas and long distance. And the relatively, so, <coughs> how to say? We can say far away, but automatically not far away. So when we calling for Lama, so instantly you can visualization and the crown of the head and uh, all the uh, next masters and capable with the root guru. So <coughs> not uh, just like this a prayer by from mock, prayer by from our heart and the sincerely with a extraordinary genuine devotion. When we are requesting, particularly today, we are doing uh, Baramba Guru Yoga. So, raising up extraordinary, genuine devotions. So, when we pray on next to Kulen Guru, so that again, in order to uh, raising up <coughs> extraordinary devotions. So, that reason called Kulen Guru. So that otherwise like the lost guru and the finding as well and calling form or call looking for not like this. So guru is an on our mind. When we realize when we have also uh, how to say uh, genuine devotions. So if we thought genuine devotions, so of course it is far away. So if we are calling or if we are not calling, so not much really different. So therefore, we pray for calling Guru, so that ten, so think that verse, and then sometimes you can compare it to like all the uh, our learned master how to attend the enlightenment. Because they are homage to Guru, and then they are to that blessings, realization, they are attend the enlightenment. You know? Otherwise, which is many uh, Sutra and Tantra text saying, Lama Mepe Kunrona Sanje Shiz Nayami Karpa Zangu Sanje Ba Lama Tava Tenyo, which means, it's no Lama, no Buddha, no uh, Lama Mepe Kunrona. So we thought Lama before no Buddha. Also, Buddha coming from Turu and the follow and the Guru. That reason, then Buddha also attend enlightenment, follow that uh, introduction, and uh, receiving uh, blessings, and uh, receiving this, uh, all those things. So that reason is uh, like very, very important, you know? And another text is saying, so uh, Lama is, Hamsa, not uh, like how to say, Buddha. Lama is within uh, more than Buddha for us because we have no chance to see Buddha himself. So we can see, able to Lama, and we receiving teaching from Lama, this can, and the realization, and the uh, rest of devotion. <coughs> so that reason, so then, and uh, very, very important. And we can pray that way, so. Otherwise, if you think in like ordinary ways, ordinary uh, people, ordinary Lama, and homage. So then, ordinary blessings, so not much blessings. So therefore, then thinking, so Lama and inseparable with uh, uh, Buddha Vajadara, and the thinking that is, so then we pray, so we can in order to receive blessings. <coughs> Pháp hội mình bước vào cầu nguyện theo nghi quỷ gọi thầy chú xa thì thầy cũng có đôi lời nhắc nhở về nghi quỷ này từ gọi thầy chú xa này thì thầy có nói chữ tiếng tạng đó là Lama Sông Bốc tức là Lama tức là Guru là đạo siêu thì khi mà nói gọi thầy chú xa 
thì không có nghĩa là thầy ở một cái nơi rất là xa và chúng ta gọi thầy về có thể là thân thầy và thân ta trong một khoảnh khắc tạm thời chia lệ nhưng tâm thầy và tâm ta thì luôn bất nhị khi thực hành nghi quỷ này chúng ta cố gắng quán tưởng đạo sư của chúng ta bất nhị với chư tổ của dòng truyền thừa và luôn ngự ở trên đỉnh đầu của mình không phải mình đọc mình cầu nguyện bằng từ nơi cửa miệng không mà với nghi quỷ này chúng ta phải tập từ trong tâm nguyện mình chúng ta khẩn cầu chúng ta khẩn cầu đạo sư với tâm trí thành trí kính với lòng sùng mộ chân thành và đặc biệt là trong các khóa này khi mà chúng ta thực hành đạo sư du già là để chúng ta khởi phát đi lên được cái lòng sùng mộ đối với đạo sư để mình đón nhận cái nguồn lực gia trì của các ngài thì khi mình gọi thầy không phải là thầy đi làm cái đâu đó mình gọi về thầy đạo sư chính là ở ngay trong tâm của mình và với cái lòng sùng mộ thì chúng ta sẽ có được cái nguồn lực giá trị của thầy ban cho chúng ta nếu không có lòng sùng mộ thì thật sự thầy sẽ rất là xa chúng ta có gọi hay không gọi thì cũng không thể nào gặp được thầy khi hành trì nghi quỷ gọi thầy chúng xa thì nhắc rằng là mọi người hãy nhớ nghĩ đến các tổ sư các chư tổ của dòng truyền thừa đã đi theo các thầy của mình như thế nào phát khởi được cái lòng sùng mộ ra sao để cuối cùng đạt được phật quả đạt được giác ngộ giải thoát trong kinh có à, thầy có đọc một câu tiếng đàn nói rằng là không có đạo sư thì không có chư phật tất cả chư phật đều thành đạo do theo chân học hỏi khởi phát lòng sùng mộ đối với đạo sư của mình và có một câu đoạn khác cũng nói rằng là Lama tức là đạo sư của ta trong thân tướng con người nhưng có lòng từ bi còn lớn lao hơn cả tại vì chúng ta không có duyên lành để trực tiếp gặp được các đức phật nhưng mà thông qua đạo sư của mình ngài đã dẫn dắt hướng dẫn để đưa chúng ta đến với quả vị giác ngộ trên con đường tu tập Vì vậy nếu mà chúng ta không có được cái lòng sùng mộ chân thành và nghĩ vì đạo sư, vị thầy của mình chỉ là một người bình thường, một vị thầy thông thường thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không đón nhận được một cái nguồn lực gia trị. Do vậy thầy nhắc chúng ta hãy nhớ nghĩ quán tưởng đạo sư của chúng ta chính là Đức Phật Kim Cang Trì là bất nhị với lại chư tổ, chư Phật Đà Bồ Tát để thông qua đó chúng ta có được cái lòng sùng mộ chân thành và hãy lòng xuân mộ chân thành khởi phát thì chúng ta sẽ đón nhận được cái nguồn lực gia trì của ngài đó xuống thân tâm ta. So uh, here uh, which you said and uh, say lama jambu kona pache ya which means and the kolen guru many different types of kolen guru right But uh, this Colin Guru said, really, uh, which is uh, extraordinary, and uh, coming from Jambu uh, Kuntro Roboche, so not just uh, like singing song, which is uh, like just ordinary. So this uh, uh, realization uh, song. So when we pray this Colin uh, Guru, so this method, so method is, so we can raise up extraordinary Uh, genuine uh, devotions. So when we pray that verse, so which is uh, uh, really important to understanding, so uh, which is uh, how to say, uh, we are living in the samsara. So how to uh, we can wish to we are all uh, free from suffering, and uh, if we continually uh, we are but stuck into the samsara. Uh, so how much uh, suffering physically and uh, mentally uh, we understanding that and then we can pray. This you know that can pray ten. So not from just from mouth, from deeply on our heart and the movement and the very sincerely. So then we can pray. So during the prayer ten also which is very important, gesture. So when you have 10, especially in the early morning, wake up, 
when you sit down, seven point, verojana, postjara, so guru yoga, the practice and the short, and the homage, and then understanding, so how to wish to wear out people from suffering, and the rest and that. So then, much as you can, you can sing this also song, so very nice uh, tune and a prayer, and that way is so huge different, you know. Otherwise, when you have mood to do prayer, but uh, maybe you lie down in uh, your bed, or maybe you lay in the wall, your body cooker, and not really singing some just a blah, 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 and then also not so easy to you can resign up genuine, extraordinary devotion. So therefore, gesture and then sincerely, everything you can resign up. So then much easy to <coughs> you can uh, receive the lessons and also resign up to you know, extraordinary, genuine devotion. <coughs> À, gọi thầy chốn xa có rất là nhiều nghi quỷ khác nhau nhưng mà nghi quỷ mà chúng ta đang có ở đây để mà thực hành là một cái nghi quỷ à, phải nói hết sức là tuyệt diệu vì nghi quỷ này được soạn tác bởi ngài Giang Gon Phong Trung Rinpoche không phải là một bài à, ca thông thường mà đây là một bài chính đạo ca và là một cái phương tiện tuyệt hảo để chúng ta qua đó là sinh khởi được cái lòng sùng mộ chân thành trong tâm của mình khi tụng thì chúng ta quan trọng là phải hiểu cái tình thế của mọi người là mình đang bị kẹt ở trong cái khỏi luân hồi mà đầy những cái khổ não này và làm cách nào đây mà chúng ta có thể thoát ra được thì chỉ có cách là chúng ta có thể nương tựa vào đạo sư của mình do vậy thông qua cái nghi quỷ này mình hãy khẩn thiết khẩn cầu đạo sư hãy đối ngoài và giúp đỡ cho con có thể thoát ra khỏi cái cảnh khổ đau của sinh tử luân hồi này để chúng ta có cơ hội giúp đỡ tất cả những chúng sinh khác để cùng thoát ra với chúng ta thì khi gọi thầy như vậy thì thầy nhắc là hãy nhớ gọi thầy từ ở trong tâm khảm hãy kinh nghiệm được cái sự xúc động lay động từ tận tâm can của mình và để cái việc thực hành này nó luôn được liên tục và có lợi lạc thì cố gắng mỗi ngày khi mà thức dậy bắt đầu mình sẽ ngồi ở cái điểm còn ngồi ở cái thế bảy điểm thì lưu giá na một cách thất sức là ngay ngắn thẳng tắp gọn ghê thực hành nghi quỷ này phát cái đại nguyện rằng là sẽ à, thực hành nghi quỷ đón nhận nguồn lực gia trị để giúp cho bản thân ta và tất cả mọi chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi với cái tâm nguyện như vậy mình sẽ cất một cái giọng tụng hết sức là hay một cái giai điệu thật là mượt mà chính xác thì khi mà tụng như vậy cái lợi lạc là vô biên vô lượng rất là lớn chứ đừng à, chúng ta thực hành theo cái kiểu rằng là à, một cái nghĩa vụ phải làm hay là một cái thói quen mà ngồi nghiêng ngã bên này bên kia rồi à, tụng thì lời lắp bắp lắp bắp không ra gì hết thì những cái việc hành trì như vậy đặc biệt là đối với nghi quỷ này nó sẽ không đem lại cái lợi lạc cho bản thân chúng ta